प्यारे बच्चों हम आपकी परीक्षाओं से पहले संवदिया पाठ के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय पढ़ चुके थे हम मैंने एक वीडियो आपको दी थी जिसके अंतर्गत उनके बारे में सारी बातें विस्तार से की गई थी अब यहाँ जो आप देख रहे हैं जो स्लाइड है उसमें इस कहानी की उनकी रचना संवदिया का पाठ का या कहानी का जो है सार संक्षेपण किया गया है आज हम इसे पढ़ेंगे तो चलिए प्रारंभ करते हैं संवदिया संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है मानवीय संवेदनाएं क्या हैं मानवीय भावनाएं जैसे प्रेम करुणा ममता सहानुभूति ये सब क्या हैं मानवीय भावनाएं उनकी गहरी बहुत गहनतम और जो विशेष विशेषता है इसकी इसकी पहचान इस कहानी में हमें मिलती है असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की उसके दुख और करुणा की पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जी जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है क्या अर्थ है जो यहाँ संवदिया की जो नायिका है इस कहानी की जो प्रमुख पात्र हैं वह एक स्त्री है अब उस स्त्री मन के जो कोमल तंतु हैं या जो चीज़ें हैं उसे उसे यहाँ पर व्यक्त उस स्त्री के मन के भावों को उसके दुख को उसकी करुणा को उसको जो पीड़ा अनुभव हो रही है जो यातनाएं उसे मिल रही हैं उन सभी को बहुत ही बारीकी से व्यक्त किया गया है और यहाँ यह बताने का प्रयास है कि रेणु ही ऐसे कथाकार हैं जो इतनी सूक्ष्मता से इतनी बारीकी से किसी के मन को अपने पाठ में अपनी कहानी अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं हर गोविंद ये नाम ध्यान रखिएगा यह कहानी का केंद्रीय पात्र है हर गोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी विपन बेसहारा बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं क्या बताया पहले एक स्त्री को बताया कि उसकी पीड़ा है उसकी परेशानी और उस परेशानों परेशानी को व्यक्त या व्याख्यात किसके द्वारा कराया जा रहा है हर गोबिंद संवदिया के माध्यम से वो क्या कर रहा है अपने अंचल की अपने क्षेत्र विशेष की जो दुखी विपन मतलब गरीब बेसहारा जिसका कोई सहारा ना हो ऐसी बड़ी बहुरिया के संवाद को लेकर कौन रेणु जी के माध्यम से संवदिया पाठकों के सम्मुख उपस्थित है वो संवदिया नहीं है वो कौन है वो रेणु जी स्वयं है वो उपस्थित हैं पाठकों के समक्ष रेणु ने अपन बड़ी बहुरिया की पीड़ा को उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है क्या करा है उन्होंने जो बड़ी बहुरिया हैं उनकी जो पीड़ा है उनके जो कष्ट हैं उनकी परेशानियों को उनके भीतर के जो एक चित्कार है उसे संवदिया के माध्यम से भले ही संवदिया के माध्यम से लेकिन वहाँ भावनाएं किसकी हैं लेखक की लेखक की तो पात्र गढ़ता है और उस पात्र में जो भावनाएं डाली जाती हैं वो लेखक द्वारा डाली जाती हैं तो लेखक की उस बहु बहुरिया ब, बड़ी बहुरिया से बहुत अधिक सहानुभूति है बहुत लगाव है इस कारण वह जो भी रचना करते हैं जो भी संवाद लिखते हैं वह या जो भी 
कह सकते हैं डायलॉग हैं संवाद हैं किसके हर गोविंद की संवदिया के वह बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है पहाड़ी झरना क्यों बोला क्योंकि लगातार उससे पानी प्रवाहित होता रह रहा है जो पहाड़ पे जो झरने होते हैं ना उनसे आने वाला पानी गतिमान है उसकी गति लय प्रवाह संवाद और संगीत पढ़ने वाले के मन के रोम रोम को झनकृत करता है ठीक है बेटा ये आपको कहानी में है क्या उसका एक सूक्ष्म विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जब कहानी को हम पढ़ना शुरू करेंगे उसके बारे में जब आगे के वीडियो लेसन में आप सुनेंगे तो और भी ज़्यादा इस कहानी को या संवदिया के कर्तव्यों को संवदिया की भूमिका को और बड़ी बहुरिया की पीड़ा को हम विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे ठीक है धन्यवाद